हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी और हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के लेक्चर्स चल रहे हैं ये इलेवेंथ स्टैंडर्ड का और नया सिलेबस है कॉमर्स सेक्शन के लिए है लेक्चर्स तो अभी हम लोग चालू करेंगे रोल ऑफ प्रॉफिट हम लोग ने पिछले लेक्चर्स में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और बहुत कुछ नया सीख चुके हैं मैंने देखा कि आप पूरा वीडियो नहीं देख रहे हो तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप पूरा लेक्चर्स देखिए ताकि आपको हर एक लेक्चर समझ में आए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए कि आप पूरा लेक्चर देखो तो चलो हम चा, चालू करते हैं रोल ऑफ प्रॉफिट से तो रोल ऑफ प्रॉफिट में भी कुछ टाइप्स है तो उसमें रोल ऑफ प्रॉफिट मतलब पहले मैं आपको रोल ऑफ प्रॉफिट का मतलब समझ आ देता हूँ बिजनेस अपन चालू करते हैं तो अगर उसमें प्रॉफिट नहीं होता प्रॉफिट नहीं होगा तो अपन कैसे कुछ आगे बिजनेस कर पाएंगे तो इसीलिए कुछ प्रॉफिट का बिजनेस में बहुत महत्व है बहुत इंपॉर्टेंस है उसमें कुछ रोल है बिजनेस का तो कुछ टाइप प्रॉफिट कहाँ कहाँ से आता है कैसे आना चाहिए और क्यों आना चाहिए उसके पास और क्या वजह है ये सब उसके टाइप्स में आते हैं पॉइंट से कुछ तो वो बताता हूँ आपको मैं तो पहला पॉइंट है रिटर्न एंड इन्वेस्टर सो सेकेंड पॉइंट है आर एन डी आर एन डी का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड डेवलपमेंट थर्ड पॉइंट है ग्रोथ एंड एक्सपेंशन उसके बाद नेक्स्ट आता है इंक्रीज एफिशिएंसी उसके बाद आता है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड फिर आता है रेपूटेशन फिर आता है रिवॉर्ड ऑफ रिस्क और फिर नेक्स्ट आता है सर्वाइवल तो अभी आपको मैंने बता दिया है टाइप ऑफ एक पॉइंट पॉइंटर्स बता दिए अभी इसको एक्सप्लेन करेंगे डीप में मैं एक्सप्लेन करना अभी डीप में चालू करूँगा तो रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस तो इसका फर्स्ट पॉइंट है रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स रिटर्न्स टू इन्वेस्टर्स मतलब द पीपल हु इन्वेस्ट इन द बिजनेस एक्सपेक्ट फेयर रिटर्न्स इट कैन ओनली बी डन इफ एडिक्यूएट प्रॉफिट आर अर्न बाय द बिजनेस एडिक्यूएट मतलब बहुत ही ज़्यादा और अगर देख किसी भी इंसान ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो खुद इंसान चाहता है कि उसको अच्छा प्रॉफिट कमा मिले वो अच्छा रिम्यूनेशन मिले उसको तो उसके लिए उसको अपना बिजनेस में अच्छा मटेरियल बना बनाना पड़ेगा और अच्छे तरह से क्वालिटी में ना कुछ चीट करना पड़ेगा उस चीट नहीं करेगा तो वो ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट अच्छा आएगा उसका गुडविल बढ़ जाएगा तो हर एक बिजनेस को अपने बिजनेस में रिटर्न अच्छे चाहिए रहते हैं प्रॉफिट अच्छा चाहिए रहता है चलो नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ते हैं चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट है आर एन डी आर एन डी का जैसे मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट अभी आपने कुछ बिजनेस चालू किया और उसका कुछ प्रोडक्ट सेल किया है आपने तो सेल किया प्रोडक्ट में कुछ नया चाहिए कस्टमर्स को तो अपने को पहले मार्केट में रिसर्च करना पड़ेगा फिर रिसर्च से अपने को पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट में हम लोग को कुछ नया डालना पड़ेगा ये चीज में जैसे कि एक स्मार्टफोन स्मार्टफोन हर एक महीने साल चेंज होके उसमें कुछ अपग्रेड्स होते रहते हैं तो अपग्रेड्स वो किस वजह से होते पहले वो कंपनी अपने प्रोडक्ट को पूरा रिसर्च करती है कि वो कितना क्या चाहिए कस्टमर्स को नया और फिर वो बाद में देखती है फिर वो डेवलप करती है उसमें वो फीचर और फिर हम लोग को फीचर नया मिलता है ताकि वो अपडेट की तौर पे हम लोग अपडेट करने के बाद हम लोग को नया फीचर मिल जाता है इसीलिए बिजनेस में आर एन डी बहुत ही जरूरी है उसे हम उसका वो आर एन डी करने के लिए वो टेक्नोलॉजी अच्छा करने के लिए वो प्राइस भी कभी कभी कम कर देता है बिजनेस में सो आर एन डी होना जरूरी है ये भी अच्छी बात है तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ग्रोथ एंड एक्सपेंशन का है रिटेंशन ऑफ प्रॉफिट इज द इंटरनल सोर्स ऑफ फंड्स मतलब अगर प्रॉफिट आएगा उसके पास तो वो अपने बिजनेस को और एक्सपेंड करेगा और नया नया चीज फाइंड करेगा आर एन डी आर एन डी कब होगा जब भी उसके पास प्रॉफिट आएगा अगर प्रॉफिट नहीं आएगा तो आर एन डी क्यों करेगा अपना प्रोडक्ट और एक्सपांड नहीं कर पाएगा सो दिस प्रॉफिट विल बी हेल्प इन द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस अगर उसके पास अच्छा प्रॉफिट आ रहा है तो वो बिजनेस में अच्छे से फंड कर पाएगा वो उसका डेवलपमेंट कर पाएगा तो वो बिजनेस ज्यादा ज्यादा ग्रो होता जाएगा अपन जैसे बोलते हैं ना कि एक बिल्डिंग बनाते उसको लेवल्स ऑफ लेवल्स बढ़ाते जाते हैं अपन कुछ डेवलपमेंट करते जाते हैं नई नई 
जनरेशन आ रही है वो नई नई तरीके की बिल्डिंग्स पसंद करती है मोबाइल्स पसंद करती है फीचर्स पसंद करती है गेम्स पसंद करती है तो ये सब के लिए अगर उसको कुछ डेवलप करना है वो कंपनी को उसके लिए प्रॉफिट चाहिए रहता है तो हर एक पॉइंट में बिजनेस का प्रॉफिट एक बहुत बड़ा कोड है अगर आपको प्रॉफिट का पूरा मतलब समझ में आ गया है तो आप इजीली ये सब पॉइंट समझ लोगे तो नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट है अपना इंक्रीज एफिशिएंसी प्रॉफिट फैसिलिटेट पेमेंट ऑफ वेरियस ड्यूज इन टाइम दिस प्रॉफिट आल्सो एनकरेज द एम्प्लॉज वर्किंग इन दी ऑर्गेनाइजेशन जो ये प्रॉफिट आता है बिजनेस को वो प्रॉफिट अगर वो उसको अच्छे से अच्छा मिलने लग गया तो अगर उसने किसी बैंक से लोन लिया या किसी फ्रेंड या उसके रिलेशनशिप में किसी ने उसने लोन लिया है तो वो अगर उसको प्रॉफिट मिल रहा है अच्छे से तो वो टाइम पे उसका लोन पूरा कर सकेगा ताकि उसको आगे जाके उसके इंटरेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ नहीं जाए तो इसमें अगर इंक्रीज एफिशिएंसी अगर प्रॉफिट मिला तो वो बिजनेसमैन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाती है हर एक चीज को करने की मीन्स ऑफ लाइवलीहुड अभी नेक्स्ट पॉइंट है मीन्स ऑफ लाइवलीहुड बिजनेसमैन ऑन प्रॉफिट विच ई देर लाइवलीहुड बा अर्निंग सफिशियंट प्रॉफिट दे केन लीव अ डिसेंट स्टैंडर्ड लाइफ तो अभी ये एक पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट लगता है मेरे को तो आपको जैसे लगता है वो उसके हिसाब से आप समझ सकते हो लेकिन ये बिजनेसमैन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है अगर उसको प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसका घर कैसे चलाएगा ये सब बहुत डिफिकल्टीज आती रहती है उसकी लाइफ में अगर लॉस होता है तो वो अपनी स्टैंडर्ड लाइफ को बदलना चाहता है जैसे कि अभी पूरे इंसान हर एक पल इच्छा करता है कि वो अपने बच्चों को एक स्टैंडर्ड लाइफ दे एक घर में अच्छे से रहने दे और खाना पीना सब टाइम पे मिल पाए लेकिन अगर उसको प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो अपने बच्चे को कैसे खाना खिलाएगा ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं वो उसके ब्रेन्स में चलते रहते हैं अगर अच्छा प्रॉफिट मिला तो वो अपनी लाइवलीहुड और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका बदल जाता है चलो नेक्स्ट पॉइंट पर अपन बढ़ते हैं रिवॉर्ड फॉर रिस्क अभी प्रॉफिट इज कंसिडर एज अ रिवॉर्ड फॉर अज्यूमिंग सेवरल बिजनेस रिस्क प्रॉफिट ऑल्सो सर्व एज अ प्रोटेक्शन अगेंस्ट दोस रिस्क विच कैन नॉट बी इंश्योर्ड अभी अगर उसको प्रॉफिट नहीं हुआ और उसके बिजनेस में कुछ रिस्क आ गया जैसे कि आग लग गई तो अभी उसको वापस वो प्रोडक्ट्स उतने डेवलप करने के लिए उसके पास उतना कैश होना चाहिए ना कैपिटल होना चाहिए अगर वो नहीं हुआ तो कैसे वो बिजनेस को वापस उसी लेवल पे लेके जाएगा तो अगर प्रॉफिट हुआ अच्छा उसको वो साल में तो प्रॉफिट की वजह से जो उसको इनकम मिलेगी वो इनकम से वो उतना ही जो नुकसान हुआ उसको वो वापस भरपाई कर पाएगा सो so, ये था रिवॉर्ड ऑफ और रिस्क अभी रिस्क आया तो उसको प्रॉफिट से ही भर सकता है लॉस हुआ तो कहाँ से भर पाएगा सो so, प्रॉफिट बेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन रोल ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस अगर प्रॉफिट ही इसका जड़ है बिजनेस का तो नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाइवल इट हेल्प द बिजनेस टू कंटिन्यू एग्जिस्ट इन दार्केट इफ द बिजनेस डजेंट डेव एनी प्रॉफिट देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव अगर बिजनेस को प्रॉफिट नहीं हुआ तो वो मार्केट में कैसे सर्वाइव कर पाएगी सो प्रॉफिट होना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्रॉफिट नहीं होएगा तो वो बिजनेस सर्वाइव नहीं कर पाएगा लाइवलीहुड नहीं मिलेगा वो एक्सपेंशन नहीं कर पाएगा ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स बताए मैंने आपको तो बिजनेस में प्रॉफिट एक वो बोलते हैं ना झाड़ का रूट सबसे इम्पोर्टेंट रहता है वैसे ही बिजनेस में वो प्रॉफिट वो उसका रूट रहता है अगर रूट खराब हो गया तो झाड़ भी उगता नहीं है वैसे ही अगर इसमें प्रॉफिट नहीं मिला तो बिजनेस भी ग्रो नहीं हो पाएगा सो so, मैंने आपको रोल ऑफ प्रॉफिट बता दिया है तो पूरा लेक्चर देखिए ताकि आपको समझ में आए ये जो भी लेक्चर्स आप मैंने अभी तक के लिए अपलोड किए हैं आप पूरे लेक्चर्स देखिए ताकि आपको कुछ डाउट ना आए अगर आपको डाउट है तो मेरे को कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं प्लीज वीडियो को लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना जरूर ना भूलें सो थैंक यू नेक्स्ट लेक्चर में अपन